അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഓവൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ നല്ല രുചിയുള്ളൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോളം ബട്ടർ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ട് ഇത്രയും ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോളം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ചേരുവയാണ് കേട്ടോ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കണം പൊടികളെല്ലാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലൊന്നും അല്ല സാധാ പച്ചപ്പാലാണ് ടോട്ടല് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നമ്മൾ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മുറുക്കും ഗോതമ്പ് പൊടിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയില് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രാപ്പ് ഇതുപോലെ വിരിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകരുത് ചെറിയൊരു കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ മാവായിട്ട് എടുത്ത് പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പകുതി മാവ് എടുത്തിട്ട് പരത്തിയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റിയ മാവ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉരു
വലിയ തരികളായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പല ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര തരികൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ബോർബൺ ബിസ്ക്കറ്റിന് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുത്തുകുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പതിയെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഓവനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓവന്റെ ഈ ട്രേയിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ബേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്നാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഹോൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ പാത്രം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇത് കുക്കായി വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബേക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്ത് വെള്ളിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഓവനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും എടുത്തതാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓവനകത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് വരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ക്രീം വേണമെങ്കിൽ അകത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റിന് അതോട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെ
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണ